வணக்கம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ஒரு சில வீடியோக்களை யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் அப்படி ஒரு சில வீடியோக்களை பார்க்காம ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த வீடியோவுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ முடிஞ்சால் அதை பார்த்துட்டு வாங்க போன வீடியோவில் நம்ம சார்ட்டை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அதாவது எப்படி லைன் போடுறது நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி எந்த மாதிரி அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த சார்ட்டை எப்படி எடுக்கிறது என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரியலை நான் என்னோட கமாடிட்டி கம்பெனி கொடுத்த சார்ட்டில் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரௌசரில் எப்படி எடுக்கிறது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்படின்னு ஒரு சில பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காக தான் அந்த வீடியோ நல்லா கவனமாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த பிக்சரில் உள்ள கர்சரை வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க அதாவது கூகுள் சர்ச் பாக்ஸில் கர்சர் இருக்குது அதை கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மொபைல்லையோ இல்லை சிஸ்டத்துலேயோ லேப்டாப்லேயோ உங்கள் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசர் எந்த ப்ரௌசராக இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கூகுளுக்கு வாங்க கூகுளுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா அது தான் இருக்கும் இல்லை இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் இன்வெஸ்டிங்னு டைப் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு அடுத்ததான் இந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து கமாடிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்வெஸ்டிங் வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் இப்படி தான் இருக்கும் அது இந்த சர்ச் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஆர மார்க் போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான பொருளை வந்து டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ குருடாயில்னால் குருடாயில் அப்படின்னு டைப் பண்ணுவோம் பாருங்கள் நானும் அது கீழே நிறைய சஜஷன் காட்டும் அதில் வந்து நம்ம கரெக்டாக இந்தியன் ஃப்ளாக் போட்டிருக்கோம் அதாவது இந்திய கொடி சிம்பிளோட குருடாயில்னு ஒன்று இருக்கும் என்சி ஜிபிசின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்துங்க அதை கிளிக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் அதை சார்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சார்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே இன்டராக்டிவ் சார்ட் அதை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு சார்ட் ஓப்பன் ஆகிரும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கோங்க ஆர மார்க் போட்டிருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் இப்படி தான் நம்ம சார்ட்டை எடுக்கணும் இந்த சார்ட்டை வந்து இப்போ கீழே பாருங்கள் கீழே வந்து ஆர மார்க் வந்து எல்லோ கலர் ஆர மார்க் ஒன்று வரும் வந்திருக்கு பாருங்கள் சைடு பிளாக் கலராக இருக்குது அதை கரசரை பிடிச்சி அப்படியே லெஃப்ட்டு பாருங்கள் மூவ் ஆகுது லெஃப்ட் ரைட்டு நீங்கள் இழுக்க இழுக்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள நாட்களுக்கு போகும் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே எந்த இடத்துல வேணாலும் நிப்பாட்டி அன்னைக்கு என்ன ட்ரேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் மெயினாக டே ஹேண்டில் ஸ்டிக்காக மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு தான் அதெல்லாம் பண்ணணும் சார்ட்டில் உள்ள பிளாக் கலர் கோடு ப்ளூ கலர் கோடு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்காதீங்க அது சும்மா நான் செக் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் அதை பார்க்க வேணாம் நீங்கள் நம்ம போன வீடியோவில் வந்து குருடாயில் சார்ட்டை வந்து எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அதேமாரி நீங்கள் இதில் எந்த வருஷம் இல்லை எந்த மாதம் எந்த டேட்டுக்கு வேணாலும் போய் ஒரு தொண்ணூறு நாள் சார்ட் எடுத்து வச்சுட்டு போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இதே மாதிரி செக் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தடுத்த நாளில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு அப்படியே கர்சரை வந்து ரைட் சைடு அப்படியே கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பிளாக் கலராக கீழே இருக்கல அது வந்து அப்படியே மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் மூவ் ஆக மூவ் ஆக நெக்ஸ்ட் நாள் ட்ரேடு அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை பார்த்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு கற்றுக்கலாம் ஓகே சார்ட் எப்படி எடுக்கிறது எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நண்பர் ஒருத்தவர் கேட்டிருந்தார் எதுக்கு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் மந்த் நெக்ஸ்ட் மந்த் அடுத்தடுத்த மாத காண்டாக்டில் போட சொல்கிறீங்க உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து கரண்ட் மந்த்லேயே போடலாமே ஏன் அப்படி போட சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு குருடா இல்லை நீங்கள் இப்போ பை போடுறீங்கன்னு வைங்க இப்போ ஜூலை மாத காண்டாக்டில் பை போட்டிருக்கீங்க மூவாயிரத்தில் வந்து பை போட்டிருக்கீங்க கேரி ஃபார்வேர்ட் போட்டிருக்கீங்க அதாவது லாங் டேர்ம் லாங் போட்டிருக்கீங்க போட்டுட்டு வெயிட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் உடனே கிடைக்கல ஒரு ரெண்டாய மூவாயிரத்தி மூவாயிரத்தில் நீங்கள் பை போட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வரையும் ரேட்டு கீழே இறங்கிருச்சு ஓகேவா ஜூலை மாத காண்டாக்டும் முடிய போகுது அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி படி அடுத்த மாத காண்டாக்டில் திரும்ப பை போட்டு வெயிட் பண்ணணும் நமக்கு ப்ராஃபிட் வர்ற வரை வெயிட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த மாத காண்டாக்டில் நீங்கள் எடுத்து போட்டிங்கன்னா கமாடிட்டி பல வருஷம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த மாத காண்ட்ராக்டுக்கும் கரண்ட் மாத காண்ட்ராக்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வரும்
இப்ப ஆகஸ்ட் மாத கான்ட்ராக்ட் மூவாயிரம் போனாலும் உங்களுக்கு வந்து எண்பது பாயிண்ட் நஷ்டம் தான் ஸோ நான் உங்களுக்கு சொன்னது புரியும் நினைக்கிறேன் நீங்க வந்து கரண்ட் மாத கான்ட்ராக்டில் போட்டு நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி படி அந்த மாதத்துக்குள்ளேயே ப்ராஃபிட் கிடச்சிருச்சுன்னா ஓகே மேபி அந்த மாதம் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்காம கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா ஏன் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ரோல் ஓவர் பண்ணும்போது மாத கான்ட்ராக்ட் முடியும் போது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்காத பட்சத்தில் மாற்றி மாற்றி விடுறீங்க அடுத்த மாத கான்ட்ராக்டுக்கு அடுத்த மாத கான்ட்ராக்டுக்கு அப்படி விடும்போது உங்களுக்கு எண்பது எண்பது பாயிண்ட் ஷார்ட்டேஜ் ஆயிரும் ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு நூற்றி அறுபது பாயிண்ட் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடும் இதே ஒரு ரெண்டு மாத கான்ட்ராக்டை கடந்தே நீங்கள் என்ட்ரி கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரேடு வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் பட் வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் அதாவது அடுத்த மாத கான் கரண்ட் மாத கான்ட்ராக்ட் வந்து அறுபது பாயிண்ட் ட்ரேட் ஆகிருக்குன்னா நீங்கள் ரெண்டு மாத கான்ட்ராக்ட் தள்ளி போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு பாயிண்ட் ட்ரேட் ஆகிருக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதில் வந்து நஷ்டம் ஆகாது ஓகேவா நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு புதுசுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மார்க்கெட்டில் உள்ளவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இது என்னென்ன மேட்ரு விவரம் தெரியும் அப்படி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புரியலை அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் கமெண்டில் கூட நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இன்னொன்று எனக்காக நீங்கள் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் பார்க்குறவங்க எல்லா பேரும் என்னோடய வீடியோவை கொஞ்சம் முழுசாக பார்த்துட்டு என்கிட்ட வந்து கமெண்டில் கேள்வி கேளுங்க ஏன்னா நீங்கள் கமெண்டில் ஒரு சில பேர் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் வீடியோ ஓடுதுன்னா நாலு நிமிஷம் வீடியோத்துக்குள் நாலு நிமிஷம் பார்த்துட்டு நீங்கள் அதில் கேள்வி கேட்குறீங்க ஆனால் அந்த கேள்விக்கு நான் ஏழாவது நிமிஷமோ எட்டாவது நிமிஷமோ ஒம்பதாவது நிமிஷமோ நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்கள் பாதிலே கட் பண்ணிட்டு போயிட்டு என்கிட்ட கமானில் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க அந்த மாதிரி இனி அந்த மாதிரி இனிமேல் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து முழுசாக பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க நான் அதில் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் சந்தீப் ராஜ்னு ஒரு நண்பர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் பயன்படுத்தி நாலு மாதத்தில் நாற்பதாயிரம் ஏர்ன் பண்ணேன் அப்படின்னு சந்தோஷம் நீங்கள் அதையே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக நிறையா உடனே பார்த்துட்டோம் லாபம் பார்க்குறோம் அதிகமாக அப்படின்னு உடனே அவசரப்படாதீங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் பொறுமை பொறுமை பொறுமையாக பாருங்கள் நீங்கள் சம்பாதிச்சதும் உங்கள் கையில் இருக்கும் மேற்கொண்டும் சம்பாதிக்க முடியும் அவசரப்பட்டுறாதீங்க ஏன்னா லாபம் வர 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 அவங்க நமக்கு கண்ணை மறைச்சிரும் எல்லாம் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் பொறுமையாக இருங்க ப்ராஃபிட் கிடச்சோன்னே ட்ரேடை அப்படியே விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேறு வேலை ஏதாவது பாருங்கள் இல்லை கொஞ்சம் மைண்டை ஃப்ரீ ஆகுறதுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் அது ஏதாவது பாருங்கள் இல்லை வேறு உங்களுக்கு ஜாப் இருந்தால் பாருங்கள் உடனே வந்து நாற்பதாயிரம் எடுத்துட்டேன் பத்தாயிரம் எடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிற எடுத்துட்டு உடனே அடுத்து இன்னொரு ட்ரேட் போடுவோம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஆர்வத்தில் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு மை பெஸ்ட் விஷஸ் கிவிட்டப் ஒரு நண்பர் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஏற்றம் இறக்கங்கள் வந்து டிமாண்ட் சப்ளை இதெல்லாம் வைத்து மூவ் ஆகுதா இல்லை வந்து பை பண்ணுறதுனாலையும் செல் பண்ணுறதுனாலையும் தான் மூவ் ஆகுதா இதை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அதாவது இது ஒரு நல்ல கேள்வி டிமாண்ட் சப்ளை பொறுத்து தான் மார்க்கெட் மூவ் ஆகுது ஆனால் சில ட்ரேடர்கள்னால அந்த டிமாண்ட் சப்ளை வந்து உருவாக்கப்படுது சில ட்ரேடர்கள்னால அதாவது ஒரு சில பல்க் ஆர்டர் போடக்கூடிய ட்ரேடர்ஸை வச்சு தான் டிமாண்ட் சப்ளை உருவாகி இந்த மார்க்கெட்டை நிர்ணயிக்குது அதாவது மார்க்கெட்டோட ஏற்ற இறக்கங்களை நிர்ணயிக்கிறதே அந்த பல்க் ஆர்டர் போடுற ட்ரேடர்ஸ் தான் நம்மளாம் அவங்க முன்னாடி ஒரு தூசி போல தான் இதில் இன்னும் சில விஷயங்களை டீப்பாக சொல்ல போனால் அது பாலிடிக்ஸ் ஆயிரும் அதாவது அரசியல் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ வந்து இதில் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாத விஷயங்கள்லாம் ட்ரேடிங்கில் வந்து நடக்கும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம அதெல்லாம் பார்க்க வேணாம் நம்மளை பொறுத்த வரையும் மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத அதாவது சாட்டை வச்சு ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னாலே போதுமானது இன்னொரு நண்பர் சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து என்ட்ரி லெவல் எக்ஸிட் லெவல் நீங்கள் அனுப்புங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க நிறைய பேர் அதை தான் சொல்கிறீங்க வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நம்பர் தாங்க கான்டாக்ட் அப்படின்னு அதாவது என்னோடய ஐடியா என்னென்னா நீங்களாம் இங்கே பை போடுங்க இங்கெல்லாம் செல் போடுங்க அப்படின்னு என்னால் சொல்லலாம் என்னால் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் ஒரு எட்டு எட்டு ட்ரேட் உங்களுக்கு நல்லா ப்ராஃபிட்டாக பண்ணி கொடுக்க முடியும் ரெண்டு ட்ரேட் வந்து லாஸ் பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப நாள் வெயிட்
அதாவது சொன்னதை செய்கிற ஆளாக இருந்துடாதீங்க தயவு செய்து கற்றுக்கிட்டு செய்யக்கூடிய ஆளாக இருங்க நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க சொல் புத்திக்காரன் சுய புத்திக்காரன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது ரெண்டாவது ரகமாக அவங்கள மாற்றுறக்காக தான் நான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ பொறுமையாக இருங்க கற்றுக்கிறதுல நீங்கள் பொறுமையாக இருந்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் உங்கள் ட்ரேடிங்கில் வந்து அந்த பொறுமை அப்படியே வந்து உங்களுக்கு வரும் அதுதான் ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் நீங்கள் பொறுமையை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ட்ரேடிங்கில் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்